que me chamou a atenção e fato de ser diferente, né? Não tem muito no Brasil. Algumas pessoas têm preconceito, né? E às vezes fala pra nós estudar, vai trabalhar. Eles não aceitam muito esporte diferente. Eu me sinto um pouco estranho nesse que ano aqui no Brasil. Meu nome é Victor de Lima Santos, tenho 20 anos e sou atleta do Ski Cross Country. São Remo significa muito pra mim, né? O lugar onde eu nasci e cresci, né? Tenho todos os meus amigos aqui, minha família inteira. É um lugar onde eu me sinto bem, né? Então eu gosto bastante de estar aqui. É, o meu pai, ele é predeiro. E minha mãe é dona de casa. E eu tenho... Calma aí. Perdi. É que eu tenho bastante irmão e eu perco a conta, deixa eu ver. <risos> Gabi, João, Gabriel, Vitória, Matheus, Paulinho e a Paulinha. Ele é um bom menino, sempre foi bom, assim, ele nunca foi um menino que me deu muito trabalho. A gente mora num lugar diferente, mas aqui também tem pessoas diferentes, né, e, e ele é um deles. E eu creio que ele vai chegar muito longe. Victor is a shy guy, but he has a lot of thoughts inside that he doesn't uh, say. As crianças daqui da comunidade, eu acho que não tem as mesmas oportunidades da, de alguns bairros né, melhores de São Paulo. Acaba se envolvendo com drogas, roubando, tem. Bastante menino se perde, né? Vai pro caminho errado. E o projeto acaba ajudando muito, né? O projeto Esqui na Rua ele é um projeto social para ajudar garotos de baixa renda né? da comunidade de São Remo. E foi criado pelo Leandro, atleta olímpico de Ski Cross Country. We began the program with only four kids in 2012. In the following year, we already had 15, then 25, then we got to 40 kids. Now we have 95 kids taking part on the program. It was a very fast growth. For the kids, it's very good to have access to the sport, to build their character. We want to do something bigger and better than only like providing sport activity. Olha lá, faz uma fila atrás do Victor. Olha lá, Kaique, Ian, the é Davi. older boys, they help us to instruct the kids. They act as a role model, trying to pass along and to teach the values that they work and the technique they learn to the other kids. For Victor's possibilities of achieving an Olympic qualification is uh, changing the, the, the way the boys uh, see them. Desde o momento que eu comecei a praticar o que eu mudei bastante, né? Minha personalidade de ser disciplinado, comprometido, de ter uma postura né, de atleta, ser bastante responsável, passar os valores do projeto e os valores olímpicos para frente, né? Bom dia, pessoal. Bom dia. Tudo bem? É, a proposta do treino de hoje é uma duração mais ou menos de 1 hora e 45 de treino, então a gente vai fazer 40 minutos de aquecimento bem levinho, depois 30 minutos a 70% da frequência cardíaca máxima, então cada um controla a sua, quem tiver com... Victor's pursuit to the Olympics happened like naturally. Since the beginning, Victor showed a very good potential in the sport. In a technical way, he was much better than the other guys. He played like seriously soccer until he started the, in, in the project. He was a, a fast guy, like explosive. Sempre tive vontade de representar o Brasil nas Olimpíadas. 
seja no futebol ou em outro esporte, então, por conta do futebol ser é o esqui que apareceu para me representar, então vou tentar buscar no esqui. E representar bastante né, para a comunidade, ter um jovem representando nas Olimpíadas, né, ser o primeiro da comunidade a representar o Brasil. Em... So on the path to qualify for Pyeongchang Olympics, uh, Victor is already eligible for the spot. Brazil will probably have one male quota, and to fulfill this quota, he has to be the best Brazilian in our national rank. We have uh, five athletes that have the eligibility criteria in Brazil. Uh, the closest one is Lucas Lima, that also comes from the Esquina Rua project. O Lucas Lima, ele mora a uns 300 metros aqui da minha casa. A gente tem bastante contato. Lucas is an interesting character. When he started in the project, he was uh, 12. He was so a big fat kid. He lost 18 kilos in maybe six months. Lucas knows what he wants and he knows what he needs. And now he's a little bit less than 10 points of difference from Victor. So they're the ones that are in the fight for the pot. O meu objetivo é ser um atleta olímpico e poder representar bem o Brasil. Motivando ele nos treinos, ele tá me motivando também, isso ajuda o nível a subir também, né, do Brasil. E se não, eu não for, eu vou estar tá torcendo por ele. A chance vai depender do resultado agora na temporada na Europa. Victor, because the importance of this uh, competition, so he, he's a little bit more nervous, anxious. So we'll see how he deals with this. Lucas have been able to improve his average during the season, and now they're very, very close, just 0.6, what means like less than 10 seconds in a race. This race here is the last opportunity to get the, the points that will decide who is the Brazilian athlete taking part in Pyeongchang. Ah, eu me sinto confiante, porque eu sei que eu estou bem treinado e eu posso alcançar os meus objetivos. Essa é a competição mais importante da minha carreira. Eu tenho um pouco de preocupação de não ser eu o representante brasileiro em Pyeongchang. O Lucas está se apresentando bem como competidor. Ladies and gentlemen, now on the start. Please welcome with a big hand of applause from Brazil, Victor Santos. Quando mais eu tô na neve, tento mais pensar em ser um atleta, assim, ser como um atleta europeu, ficar 100% concentrado lá. Aí, quando eu tô lá, sempre eu penso que sou como um deles também, um campeão mundial. Crossing the finish line from Brazil as well. Victor Santos! Lucas Lima, well done, come on! Well done, Lucas Lima! I saw what they changed in their lives and to be here pursuing this goal. When they come back to Brazil and show the rest of the community how far they got, a lot of people will, will be a, a, amazed and will give them self-confidence to try to achieve whatever they, they want. 242. 242 pontos. Você, você vai estar nos Jogos Olímpicos, caralho! Dessa vez eu não consegui classificar para os Jogos Olímpicos, mas eu fico muito feliz pelo Victor, porque ele só não está representando o Brasil e sim a nossa comunidade. Quando eu comecei a entrar lá, eu acho que nem passava nada na minha cabeça. Eu apenas estava olhando para o telão, para as pessoas, o que estava acontecendo. 
Eu fiquei um pouco surpreso né, com a quantidade de pessoas, porque quando eu olhei pela TV lá, eu não vi que tava tão cheio. Maybe I imagine this four years ago when I decided to quit competing and help with the development of the sport, but it wasn't real, like wasn't true that maybe, you know, the athletes who were starting at that time and had still a long way to go would be the guys going to Pionchas. I started with him since the beginning, now he's achieving Olympic goal and um, I will be there with him as his coach. Um pouco ansioso, mas nervoso não. Porque ainda tô tendo que fazer algumas coisas, tem que testar isso aqui, reconhecer a pista, descansar. Então, primeiro tô me concentrando nas outras tarefas que tenho para fazer. Depois quando eu tiver chegando perto da da prova, eu vou sentir tudo isso. Um pouco diferente fora do Brasil. A educação das pessoas na rua, de não jogar lixo, respeitar os pedestres que estão tá passando na faixa, é um pouco diferente daqui. Se eu não tivesse conhecido o Ski Cons Country, eu não teria visto as coisas que eu vi e nem teria a oportunidade que eu tive. É diferente né, das outras competições, né? Aqui quando você olha, você vê as, os logos da Olimpíada, né? Então você já fica... Já, você já, toda hora você tem que lembrar de onde você tá, né? Que você tá no maior evento que foi. It's a very big achievement to be at, at the Olympics, it's the highest level competition in the world. A responsabilidade muito grande, né, de você ser representante brasileiro na minha Olimpíada. Você tem que ser o exemplo. I always try to see like the performance not comparing with like the field or but comparing with himself and what the skills that we worked. From São Remo community to Pyeongchang. Of course I'm, I'm proud of it and especially I'm proud of them because yeah, they they work hard for it. Já viajei bastante, conheci vários lugares e chegar lá no Brasil, eu tento, o que eu aprendi aqui eu tento passar para lá.